Yep, that's who. That, that's the spot. Guys, ik ben hier net de Mercedes S-klasse komen terugbrengen uh, bij Mercedes Brussel. En zij hebben de EQA staan. Dus zij hebben er al een in, in zeer grote avant-première. Staat er hier een EQA. Uh, de nieuwe compacte SUV uh, van de, de EQ-line. De eerste, ook, de eerste EQ uh, van 2021. Later dit jaar komt er ook nog de EQ. En de EQS uh, met het hyperscreen. Ik weet niet dat je daar al iets van hebt gezien, dat is heel straf. EQS komt dus ook dit jaar, dat lijkt iets van de toekomst, maar EQS komt dit jaar. Uh, en dan het einde van dit jaar, begin volgend jaar, gaan we ook nog de EQE hebben. Um, en gaat op die manier Mercedes uh, op één jaar tijd eigenlijk een volledige productlijn ook geëlektrified hebben, geëlektrificeerd hebben. En kan je van elk type wagen eigenlijk ook gewoon de elektrische, de, de EQ-variant kopen. Ik laat jullie even de binnenkant zien. Nee, wacht. Eerst de lichten, de achterlichten. Zeer mooi design. Ook weer die doorlopende ledlijn, zoals we ze kennen van de EQC bijvoorbeeld. Ook vooraan die lijn. Ja, ping ping is het tekentje dat mijn lichten opstaan. Dat zie je ook hier. Je ziet het met de spots iets minder goed, maar hier is het ook een volledige ledstrip over de voorkant. Samen met die, met die blauwe EQ-elementen um, in het, ja, het volledig gladde uh, front. Ook weer het dubbele scherm. De volledige interface zoals we hem kennen van andere Mercedes-modellen. Ook nog net het trucje geleerd dat als je dat ingedrukt houdt, dat je dan dat van volgorde kan veranderen. Dat is wel handig dat als je bijvoorbeeld heel veel navigeert en belt, maar, voilà, yes, maar nooit naar de radio luistert, dan kan je dat radiosymbool gewoon weg uh, duwen naar de kant. Mooie zeteltjes met de contrasterende stiksels. Comfort stoelinstellingen in de deur. Uh, wat hebben we hier nog? Een speciale kist. Nee, een handschoenenkastje. Deze keer zonder geur. En bij een S-klasse zit daar dan een parfumke bij. Um, wat hebben we hier? Een tray voor uh, wireless charging. Twee bekerhouders. Um, de Dynamic Ride Control. Ja, het, het gekende, de interface eigenlijk, die we al wel een tijdje kennen met de, de swipe interface. Laat me zeker weten wat jullie hiervan vinden, van dit soort kleine vlog snippets met de GoPro op de stok en niet met de grote fancy camera. Bedankt om te kijken en graag tot een volgende keer. Bye!